எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா மூணு வித்தியாசமான சட்னி வகைகள் பார்க்க போறோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆனியன் சட்னி மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கூடவே கொஞ்சமா புளி மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை சும்மா ரஃபா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மூணு பல் பூண்டு அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு வானல்ல ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் போல வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம காஞ்ச மிளகா பூண்டு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் நான் இப்போ இதுல காஞ்ச மிளகாயும் பூண்டும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கல வெங்காயம் பாதி வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்ப வெங்காயம் பாதி வதங்கிடுச்சு நான் தக்காளியும் புளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆற வச்சுக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜார்ல ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம வதக்கி வச்சிருக்கிறதையும் உள்ள சேர்த்து நல்லா பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு வானல்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டு ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு போட்டு கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிறத உள்ள சேர்த்து ரெண்டு நிமிஷம் போல இருக்கட்டும்னு நம்ம இறக்கிடலாம் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிளான டேஸ்டான ஆனியன் டொமேட்டோ சட்னி ரெடி இது இட்லி தோசை கூட நல்ல காம்பினேஷனா இருக்கும் நம்ம ரெண்டாவதா பார்க்க போறது கொத்தமல்லி சட்னி ஒரு வானல்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நறுக்கிட்டு அதை சேர்த்துக்கோங்க ஆறு காஞ்ச மிளகா ரெண்டுல இருந்து மூணு பட்ட அளவுக்கு புளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் முக்கால் வாசு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் இங்கே தனியா வச்சிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தழையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு நாலு நிமிஷம் போல மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொத்தமல்லி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆற வச்சிடலாம் ஒரு மிக்சி ஜார்ல மாத்தி நல்லா அரைச்சிக்கோங்க திருப்பியும் நான் அதே வானில் வச்சு தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு நல்லா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அரைச்சு வச்சிருக்கிறத உள்ள சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இது கூடயே நீங்க மிக்சி வாஷ் பண்ண தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்ல கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க வெளியில அடிக்காத மாதிரி நல்லா கிண்டி விடுங்க இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிய ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது தண்ணி இழுத்து எண்ணெய் பிரிய ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு சூடா சர்வ் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் கொத்தமல்லி சட்னி ரெடி நம்ம மூணாவதா பார்க்க போறது ஹோட்டல் ஸ்டைல் தேங்காய் சட்னி நான் இங்க வந்து பத்து பல் தேங்காய் அறுத்து வச்சிருக்கேன் துருவந்தா இருந்தா ரெண்டுல இருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரெக்டா இருக்கும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடல் எடுத்து வச்சிருக்கேன் கொஞ்சமா இஞ்சி ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கூடவே ஒரே ஒரு ஸ்லைஸ் வெங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு வச்சிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜார்ல மாத்தி நம்ம நல்லா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து இதுக்கு தாளி போடலாம் ஒரு வானல் வச்சு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொறிச்சதுக்கு அப்புறம் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்து கூடவே கொஞ்சமா பெருங்காயமும் சேர்த்து ரெண்டுல இருந்து மூணு கருவேப்பிலை இலையை சேர்த்து தாளிப்பு போட்டுக்கோங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்ப தாளிப்பு நம்ம வந்து தேங்காய் சட்னி மேல போட்டுக்கலாம் அவ்வளவுதான் சிம்பிளான ஹோட்டல் ஸ்டைல் தேங்காய் சட்னி ரெடி தேங்காய் சட்னிக்கு உப்பு ரொம்ப இழுக்காது அதனால நீங்க கொஞ்சமா போட்டுட்டு அப்புறம் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மூணு வித்தியாசமான சட்னி எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க தாட் சொல்லுங்க இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லக்ஷ்மி வெஜ் குக்கிங் சேனலுக்கு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தே